أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد وتزماج وبنزي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته tumekutana tena kwenye kipindi chetu cha tiba ya Kiislamu ili tuweze kuendeleza mazungumzo yetu ambayo yanahusu sawika sawik ambayo tulielezea kwenye vikao vi kadhaa ambavyo vilivitangulia kuhusiana maana yake na vipi ilivyo sasa katika kitangu, ki, kipindi kilichotangulia tulianza kuzungumzia kuhusu jambo la sawiki ya ngano na tulielewa kwa ufupi vipi sawiki inaandaliwa na tulisema umuhimu wa kwamba vitu vyote viwe vitabakishwa kwenye unga ule ambao utatayarishwa utatayarisha sawik na usitolee kiunga chochote ndio kuna ada ile ambayo ipo tumesema ya kwamba unga huu mweupe ambao ni wangano utakuta ya kwamba unatolewa vitu vingi ambavyo viko ndani hasa vitu hasa asili kuna vitu vitatu kwenye nini mbegu hii ya ngano kuna jambo ja, kitu cha kwanza ambacho kinaitwa wishwa kwa Kiswahili na ni, nayo ni hilo ni lile ganda la juu ambalo limebeba ngano yenyewe asili na hii kwa Kiingereza wanaita bran na ndani yake kuna kitu kingine ambacho ndio asili mbegu ambayo huwa inakuwa ikiwekwa ndani ya mchanga na ndio inaitwa jam kwa Kiingereza na hii nyingine ambayo inaitwa ya mwisho ambayo ni ule kama unga ambao ubaki kule ndani ndio unabebwa na nini na wishwa hii hiyo sehemu inaitwa endosperm ambayo sasa hiyo ndio ubakishwa na ndio watu hulishwa ambayo ina madhara mengi kwa sababu inazidisha viungo fulani kwenye mwili na kisukari kinapatikana na magonjwa mengine pia yanapatikana kutokana na hiyo na unga ambao uliofaa ni unga ambao wanawita wa brown ikiwa utakuwa umebakisha vitu vyote vilivyoko ndani yake ikiwa utakuwa na yakini ya kwamba unga huu hamna tatizo kununua lakini kama utaweza bora ni wewe mwenyewe uchukue ngano wenyewe na uisage na kuweza kupata vitu ambavyo vinahitajika vyote sasa tulisema njia ya kutengeza ni kute, kunini baada ya kusaga kutenganisha unga ule laini na huu ambao ni mgumu mgumu ambao umebeba wishwa alafu baada ya kukaanga kila moja peke yake ukazikusanya tena kwa pamoja na ukitaka pia unasaga mara ya pili ili kuwa laini zaidi na itakuwa huo hiyo ndio inaitwa sawik sasa sawik tulielezea njia au mambo ambayo tiba ambazo zinapatikana kutokana nayo na nini na hii sawiki ya ngano tumeelezea ya kwamba inanonesha inakuza nyama inakuza mifupa na pia ina ugonjwa magonjwa kama vile ya mifupa pia inaondoa na mengineyo alafu kwa watoto pia ni, ch- ni chakula ambacho ni muhimu kwa watoto walio wachanga na kabla na pia E, tukasema ya kwamba ili mtoto azaliwe akiwa salama bila kasoro yoyote kabla ya mume kukutana na mkewe awe atatumia ma, si, siku kadhaa atumie unga ule au nini e, sawiki ile angano alafu kisha baada ya hapo aweze kuendelea mke na pia pia mke aweza tumia baada ya kuzaa pia mtoto awe atalishwa mtoto anapozaliwa akiwa kwa njia hii anazaliwa akiwa ana kasoro ya kiwiliwili. Sasa kuna nukta nyingine tukiendelea ina ya, kusa, ya kuongezea kuhusiana na chakula cha mtoto. Hiki ni chakula ambacho ni muhimu kwa mtoto, yani sasa mtoto ambaye amezaliwa, mtoto ambaye anakuwa bila kusema ya kwamba ni umri fulani kutoka akiwa mdogo mpaka kufikia akiwa mtu mkubwa. Kuna hadithi ambazo zinaelezea pia inatengeza mifupa ya mtoto ikiwa atalishwa. Sasa na inakuza nyama zake pia vile vile. Sasa 
ili kuweza kumtayarishia mtoto na aweze kukula vizuri njia ya kumlisha waweza ukachanganya na maziwa ukategeza kama vile serela ambayo utayarishwa ukachanganya na maziwa na ukampatia mtoto na akawa anaitumia na waweza pia ukatumia kwa kuchanganya na sukari na inapowekwa kwa sukari na sukari inakuwa inakata kiu hata kwa mtu mzima anapotumia huwa inakata kiu ikiwa labda amesafiri ameenda mahali ambapo kuna hakuna maji au labda ana ugonjwa ule ambao unaitwa ugonjwa wa kupatwa na kiu kwa kuna mtu ambaye anakunywa maji kila wakati kiu hakimkatiki sasa hii inamsaidia au kama mtu ambaye yuko na kisukari mtu ambaye ana kisukari anapotumia kitu kama hichi kiu vile mtu labda ambaye sukari imepanda anatumia hii inamsaidia inapunguza nini e, nini kiu chake kile ambacho yuko nacho ni faida ila tu kama nitakavyoelezea pia ni kwamba ikichanganywa na sukari kwa mtu ambaye ni mwanamme asitumie itakuwa ina madhara inadhoofisha nguvu zake za kiume sasa mtu ambaye anataka kuitumia na labda ashapumzika tayari ashazeeka hana haja tena ya kuoana na kupata nini kukutana kinyumba na mwanamke yule hana tatizo aweza katumia na atakuwa amepata hiyo faida ya kupungukiwa na kiu ata, itamkatia kiu chake ila tu ni kwamba udhaifu atakuwa uko nao wa nini wa kiungo chake cha kiume kwa hivyo kusukari inafaa kwa mwanamke au kwa watoto wanaweza kupatiwa kwa kuchanganya na hiyo nini faida nyingine ambayo inapatikana kutokana na kwa kutumia hii sawik ni kwamba inapatia nguvu mwanamme mwanamme ambaye ana matatizo ya kiungo unajua kuna hali mbili ambazo zipo za ugonjwa huu ambazo tuweza kuzitaja za ugonjwa wa kiume nguvu za kiume ni kwamba ima ni kama kiungo kinakosa kufanya kazi yani vovote vile kiungo kinakuwa hakina nguvu ya kutekeleza jambo hilo au la siyo yawezekana ni kwamba ni nini ni yeye hisia hana yeye hana hisia zile au tuweza kusema hiyo hizo mbili zaweza kuwa zingia kwa upande mmoja ni kwamba nyingine ni kwamba yeye anapokutana na mwenzake hana nguvu za kustahamili subira hana kwa hivyo unakuta hawafiki kwa kwa wakati mmoja nini haja ile hawezi kuitekeleza kwa njia inayopaswa kwa sababu yeye anakuwa yuko mbioni kwa ajili ya kuwa hana uwezo ukizuizi hana sasa hii inasaidia vitu vyote hivi na njia ya kutayarisha ili mtu aweze kupata kujitibu hali kama hii ni kwamba afanye nini inatumia ni atumie sawik kwa kuchanganya na mafuta ya zeituni sasa vipi atatumia atachukua mafuta yale ya zeituni na kiwango cha kijiko kimoja na hii nyingine atatumia vijiko vitatu na kuchanganya na awe atatumia kila siku asubuhi hii itakuja na itasaidia nguvu zake za nini za kiungo za kiume na nikirudi kwa upande ya mwingine ambao tumezungumza pia nimesema kwa upande ya watoto nikirudi nyuma kidogo ni kwamba aweza mtoto akapatiwa kwa maziwa na pia anaweza kutayarishio ili kumvutia pia aweze kuifurahia na aweza e, kuitumia kwa njia nzuri zaidi ni kwamba anaweza kuchanganyikiwa kuchanganyishiwa na tumesema anaweza kutiliwa askari anaweza pia kuwekewa asali na hii pia inaifanya kuwa nzuri na mtoto anaweza kuitumia yaweza ikachanganywa pia na tende na pia ikawa mtoto anakula kwa njia nzuri hata kwa watu wazima ni nzuri pia inafanya mtu akitengeza 
na vitu vile ambavyo kwa mfano sisi mara nyingi huwa tunapatia watoto visivyo fa, kuwa na faida kwa mtoto Anapu, wanapoenda shule kuna vitu vile watoto hubeba kwenda nyu, shule kutumia wakati wa mapumziko vitu kama hivi ndivyo vizuri uwezo kachukua tende ukatengeza na na sawik ile inakuwa ni yenye faida kwa mtoto zaidi na pia uwezo ukatengeza halua ya sawik kwa kuchanganya na vitu kama hivyo asali na tende kwa pamoja naona na pia na mafuta haya ya zaituni na mtoto akienda anakawa anaitumia na wewe mwenyewe pia ukaitumia kwa njia hii na ikawa inasaidia nini katika afya ya mwili wako faida nyingine ambayo ipo ambayo ndio tunamalizia ni kwamba pia vile vile inafanya ngozi ya mtu kuwa laini na yenye uzuri na unyororo na ikawa ni yenye kupendeza njia pia vile vile ni kuchanganya unga ule ukachukua na mafuta ya zaituni ukawa unatumia sio kwa kujipaka la kwa kukula ukawa unakula kila siku hile vile unavotumia inatengeza ngozi yako kuwa laini na nyororo na inalete jamala kwenye mwili wako na inshallah tuwe tumefika hapo hadi kikao kingine inshallah ili tuweze kuzungumzia kuhusu faida ya sawiki nyingine ambayo ni sawiki ya shairi au balei wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh